Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bahasa Hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru serta rakan-rakan maya yang saya kasihi. Apa khabar kawan-kawan? Sudah lama kita tidak bersua ya. Saya harap pandemi COVID-19 tidak memutuskan ikatan persaudaraan antara kita. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang boleh kita jadikan teladan. Mari sama-sama kita dengarkan cerita yang bertajuk Takar Emas. Nun di hujung kampung tinggal sang peladang yang sangat rajin bekerja. Namanya Pamael. Pamael usahakan ladang sayur-sayurannya sambil dibantu oleh istrinya yang bernama Mak Temah. Pamael dan Mak Temah mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Jali. Walaupun dia sudah meningkat dewasa, namun Jali sangat malas bekerja. Kawan-kawan nak tahu, Jali hanya tahu makan tidur. Makan tidur. Begitulah runtih hari yang jadi. Sudah puas Pak Ma'el menasihati Jali. Namun nasihat Pak Ma'el ibarat mencurah air ke daun keladi. Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Ish, ish, ish. Pada suatu hari, Pak Ma'el mendapat satu akal. Dia ingin mengubah. Sikap malas jeli. Pak Ma'el berpura-pura jatuh sakit. Dia memanggil jeli. Jeli, anakku. Ayah sakit nak. Ayah tak boleh bekerja. Kau cari latakan emas yang ada tertanam di sekitar rumah ini. Kemudian kau jual lah. Kata Pak Ma'el dalam suara terketar-ketar. Ha, kawan-kawan. Apakah yang kawan Pak Ma'el berjaya mengubah sikap malas Jali? Keesokan harinya, Jali bangun awal. Tetapi, dia tidak bekerja. Dia hanya duduk termenuh di bawah pohon manggis. Dia masih memikirkan kata-kata bapanya. Pak Ma'el dan Mak Temah berasal susah hati. Nampaknya rancangan mereka gagal. Tiba-tiba terdengar bunyi orang mencangkul tanah. Pak Ma'el dan Mak Temah segera ke anjung rumah. Gembira bukan kepala suami isteri tersebut. Tak kalah melihat anak yang jadi sudah mula mencari takar emas. Mereka terus berharap agar usaha Jali mencari takar emas akan menjadikan Jali seorang yang rajin bekerja. Jali terus mencari takar emas. Dia mencangkul dan menggali tanah di sekitar rumahnya. Keringatnya membasahi bumi. Walaupun takar emas masih belum ditemukan, namun Jali tidak berputus asa. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Setelah beberapa hari berlalu, takar emas masih belum dijumpai. Jali duduk bersandar di perdu arah. Sudah habis tanah kucang kuda ku gali. Di manakah takar emas bersembunyi? Bisik Jali. Tiba-tiba, Jali terdengar suara ibunya berseloka di anjung. Cari rezeki bersusah payah. Apa dikira keringat tumpah Kalau berbudi kepada tanah Hasil dituai makan tak sudah Jadi mula sedar Rupa-rupanya takar emas Hanyalah helah ibu dan bapanya Untuk mengubah sikap malas jali Jali bangun Dah bertekad untuk usahakan ladang ayahnya. 
Jali mula menanam pelbagai jenis sayuran dan pokok buah-buahan. Jali mohon maaf kepada ibu dan bapanya atas sikap buruknya selama ini. Mama El dan Mak Teman berasa gembira melihat perubahan positif Jali. Ya kawan-kawan, dalam hidup ini manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Namun, jika diberikan suntikan motivasi, sudah pasti seseorang akan mengubah sikap negatif kepada sikap yang positif. Kita juga perlu yakin bahawa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Jangan lupa ya kawan-kawan, kita sebagai anak perlu berbakti kepada ibu dan bapa kita. Sekian dahulu cerita saya pada hari ini. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.